वेलकम दोस्तों मैं हूं कुंदन किशोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मस्ती विक जैसा कि मैंने अपने पिछले इंटर वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको धनबाद डिवीजन में सीनियर डीएसटी श्री अजीत कुमार के अधीन होने वाले प्रमोशनों में हो रही गड़बड़ियों के बारे में बताऊंगा तो वो चीजें शुरू करने के पहले मैं आपसे दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ पहली तो ये की अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है या निःशुल्क है आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दूसरी चीज कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आप रेल कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं से सताए हुए हैं तो इस स्थिति में अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है किसी भी जानकारी की जरूरत है डी से संबंधित किसी भी नियमों की जानकारी की जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दूसरी यदि आपके पास भी अपने विभाग में हो रही किसी गड़बड़ियों धांधलियों की जानकारी है और उसके प्रमाणित प्रमाण है तो आप मुझे भेज सकते हैं मैं उसे अपने चैनल पर दिखाऊंगा या अगर आप अपने वीडियो को मेरे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं आपके वीडियो को मैं प्रमोट करूंगा और अपने चैनल के जरिए उसे लोगों तक तो पहुंचाऊंगा आप मुझसे मेरे ईमेल अकाउंट कुंदन जीरो फाइव एट आउटलुक डॉट कॉम या मेरे व्हाट्सएप नंबर सेवन डबल जीरो फोर टू सेवन जीरो फोर फाइव वन पर संपर्क कर सकते हैं तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं देखिए यह प्रमोशन लिस्ट है मैं ये सात लोगों को प्रमोशन हुए हैं दीपक कुमार मिश्रा राम नारायण विश्वकर्मा दिलीप कुमार मोदी संतोष कुमार प्रदीप कुमार सिन्हा अजीत कुमार प्रेम किशोर कुमार देखने में तो ये नॉर्मल लग रहा है सामान्य नजर आ रहा है लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ इस वीडियो में मैं जितने भी डॉक्यूमेंट की चर्चा करूंगा जितने भी डॉक्यूमेंट को दिखाऊंगा उन सारे का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसे आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं अगर का, आपके काम लायक चीज है तो आप आराम से उसे डाउनलोड कीजिए जितने भी वीडियो आएंगे सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इसे अगर आप कुछ उपयोग कर सकते हैं कुछ फायदा ले सकते तो अच्छी बात है रेलवे में प्रमोशन का दो सिस्टम है पहला तो ये है की सीट खाली रही ऊपर और आप सीनरिटी में रहे तो आपको अपने आप प्रमोट कर दिया जाएगा और दूसरा है कि सीट खाली होने पर आप सीनेटरी लिस्ट में हैं तो सीट के हिसाब से लोगों को एग्जाम लिए जाएंगे एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे उन एग्जामों को क्वालिफाई करने के बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा तो ये रेलवे का अपना इंटरनल मैटर है वो जिस तरीका का नियम बना हुआ है वैसे होते हैं लेकिन अगर आपके ऊपर आपके ऑफिसर खुश नहीं है तो आपके प्रमोशन में बहुत सारी बाधाएं आ जाएगी बहुत तरह की टेक्निकल बधाएं आएगी कुछ उत्पन्न की जाएगी कुछ बनाई जाएगी और कुछ के लिए आपको मजबूर किया जाएगा ऑफिसर आपके ऊपर कई कारणों से नाखुश हो सकते हैं हो सकता है आपके काम से नाखुश हो या आप पसंद ना हो इसलिए ना खुश हो जैसे कि मेरे साथ मैं सीनियर डीएसटी अजीत कुमार को पसंद नहीं था शायद उनको मेरा चेहरा पसंद नहीं था या क्या था ये वो ही बता पाएंगे लेकिन मैं उनको पसंद नहीं था इसलिए बहुत सारे प्रमाण में आगे वीडियो में देता रहूंगा कि उनको मैं नहीं पसंद था हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है की एक ऑफिसर अगर दूसरे ऑफिसर की साली के साथ शादी नहीं करता है दिखाता है साली के लिए प्रपोज करता है उस ऑफिसर को शादी नहीं करता है तो इससे भी ऑफिसर ना खुश होकर उसका करियर बढ़वा कर तो वो अलग अलग कहानियां हैं तो अगर आपके ऊपर नाखुश है तो आपके प्रमोशन में बाधा आएगी ये बाधा कैसे कैसे आएगी पहला तो आपको सीआर खराब किया जाएगा सीआर खराब करने से आप अगर एग्जाम देके प्रमोट होने वाले हैं तो उसमें आपके मार्क्स घटेंगे दूसरी चीज क्या है कि अगर सीआर खराब करने के बाद भी आपके प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न नहीं हो पा रही है तो सेकेंड स्टेप में आता है आपको कैसे भी फंसा के ट्रेप करके जिस समय इन प्रमोशन का वक्त यानी आने वाला हो उससे पहले आपको चार्जशीट दे दिया जाएगा और चार्जशीट देने के बाद प्रमोशन की लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें आपको लिखा रहेगा आपके नाम के सामने ये चार्जशीट पेंडिंग है जिसके कारण आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है जैसे कि हमें प्रमोशन से रोकना था तो हमें इसे फाइव दिया गया जानबूझकर फंसा कर दिया गया 
और कोशिश बहुत दिन से हो रही थी मुझे चार सीट देने की लेकिन मौका नहीं मिल पा रहे थे लास्ट में मुझे धमकियां दी गई कि मौका नहीं मिलेगा तो क्या चार सीट नहीं देंगे मेरे पास बहुत पावर है हम सीनियर डीएसटी हैं नहीं गलती करोगे तो भी चार सीट देंगे बाकायदा इसकी कम्प्लेन भी मैंने डी आर सभी को की थी की देखिये आपके सीनियर डी अजीत कुमार इस तरह से हमें धमकियाँ देते है की तुम गलती ना करोगे तो भी चार सीट देंगे और तुम गलती ना करोगे तो भी नौकरी से निकाल देंगे लेकिन क्या होता है ऑफिसर ऑफिसर में जो है आपसी सहयोग बहुत ज्यादा रहता है इसलिए कुछ होते नहीं है इन लेटर का तो मेरे प्रमोशन को रोकने के लिए चार सीट दी गई और पर्पस मुझे नौकरी से ही निकालना था लेकिन अगर बीच में प्रमोशन हो जाते तो उसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती तो इसलिए प्रमोशन को रोका गया ये देखिए मेरा नाम छठे नंबर में है सुटेबिलिटी का है जिसमें छठे नंबर में मेरा नाम है कुंदन किशोर जय टेली गढ़वा एस एस वर्का के अंदर इसमें लिखा हुआ है एशिय फाइव पेंडिंग यानी की आपके ऊपर चार सीट है आपको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता तो इस तरीका से तो किसी को भी फसा चार सीट देकर प्रमोशन से रोका जा सकता है तो इस पर रेलवे बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर ऐसा हो भी तो उसे प्रमोशन देना और जब उसका चार सीट के अनुसार जो पनिशमेंट होगी वो बाद में उसके अनुसार लागू हो तो इस पर मैंने ये चीजें लिख पर्सनल विभाग को दिया सीनियर डी साहब को की रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत मुझे प्रमोशन दी जाने चाहिए जब मैंने ये चीज लिख कर दिया तो क्या किया गया की कि प्रमोशन प्रोसेस को ही स्लो कर दिया गया जिसके कारण जिनके जिनके प्रमोशन होने थे उन सभी को घाटा हुआ इस प्रमोशन को स्लो कर दिया गया और इंतजार किया गया कि कम मुझे रेल से निकाल दिया जाता ये देखिए मेरा है रिमूवल लेटर उन्तीस सात को निकला और उन्तीस सात को ही ये प्रमोशन लिस्ट फाइनलाइज किया गया अब सोच लीजिए उन्तीस को मेरा रिमूवल निकला तो सीनियर डी साहब को उसी दिन पता चल गया उन्तीस को टाइप होने के बाद मिला उसके बाद तुरंत तो पता चल गया की हाँ कुंदन किशोर रिमूव हो गया है तो कुंदन किशोर का नाम इसमें से हटाकर हटाकर बाक छह लोगों को प्रमोट किए गए लेकिन इस पत्र में कहीं ये अंकित नहीं किया गया कि सुटेबिलिटी टेस्ट में जिस कुंदन किशोर का नाम पहले से था उसका नाम इस प्रमोशन लिस्ट में क्यों नहीं है मान लिया कि मुझे रिमूव कर दिया गया तो प्रमोशन कैसे मिलता उसके लिए बेचारे लोगो ने इतना इंतजार भी किया की कि ये रिमूव हो जाए तब प्रमोशन लिस्ट निकले लेकिन इतना तो हक मेरा बनता ही था की इस लिस्ट में ये लिखा जाए की ये प्रमोशन कुंदन किशोर का क्यों नहीं हुआ उसकी जगह दूसरे लोग का क्यों हुआ तो इस तरीका से आपको प्रमोशन से वंचित किए जाते पहले तो आपको चार्जशीट पेंडिंग लिखना ही काफी हो जाता है अगर आपने उस पर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर वगैरह पेश कर दिए तो फिर इंतजार किया जाता है तब तक जब तक कि आपको प्रमोशन से रोकने लायक ग्राउंड ना बन जाए और उसके बाद फिर आगे लिस्ट निकाली जाए तो इस तरीका से होता है के बाद भी अगर आप प्रमोट होने जा रहे हैं तब फिर आगे क्या चीजें होती है उसका उदाहरण वो है इसमें देखिए ये जिन सात लोगों के प्रमोशन हुए हैं उनके नंबर्स पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं इसमें क्या गड़बड़ है एक नंबर पर जो ये प्रमोशन मिला है वो है दीपक कुमार मिश्रा का जिसका नंबर है 68.5 दो नंबर पर है उसका 64.5 तीन नंबर पर जिसका प्रमोशन हुआ है उसका है 57 सेवन चार नंबर पे जिसका प्रमोशन हुआ है उसका नंबर भी है 57 सेवन पांच नंबर पर जिसका हुआ है उसका है 56 सिक्स छह नंबर पर भी 56 और सात नंबर पर जिसका प्रमोशन हुआ है उसका नंबर है 50 तो सात नंबर पर जो हुआ है वो तो एस सी एस टी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में है तो सात नंबर को हम छोड़ देते हैं हम बात करते हैं छह नंबर तक के लिए छह नंबर पर प्रमोट हुए हैं अजीत कुमार जी हाँ सीनियर डीएसटी अजीत कुमार के ही सेम नाम का है अजीत कुमार ये छह नंबर पे हैं और पांच नंबर पर जो है ये है प्रदीप कुमार सिन्हा ये दोनों के नंबर है फिफ्टी सिक्स अब आप ध्यान दीजिए ये सीरियल नंबर सेवन में है योगेंद्र कुमार टेक्नीशियन इनका नंबर कितना है इनका नंबर है 55.5 जो प्रमोट लास्ट हुए हैं उनका है 56 यानी पॉइंट जो है इनका कम जबकि अगर इनके नंबर को जोड़ा जाए तो ये है नंबर का 32.5, 32.5 और चार होते हैं 36.5 और 36.5 के बाद 
फिर चार जोड़ेंगे तो वो होते हैं चालीस पॉइंट फाइव और उसके बाद फिर चार जोड़ेंगे तो होते हैं चौवालीस पॉइंट फाइव और उसके बाद पांच जोड़ेंगे तो होते हैं उनचास पॉइंट फाइव और ये यहाँ सात है चास में सात जोड़ेंगे तो होते हैं छप्पन पॉइंट फाइव और उसे लिखा गया है पचपन पॉइंट फाइव और इनको प्रमोशन से वंचित कर दिया गया और इनसे कम जो अजीत कुमार का है उसे प्रमोट कर दिया गया अब ये नाम का खूबी भी हो सकता है अजीत कुमार अजीत कुमार या क्या है कहने को तो कहा जा सकता है कि ये क्लियर केयर मिस्टेक है लेकिन जहाँ इतने गला काट प्रतियोगिताएं चल रही है जहाँ पॉइंट में मार्क्स के वैल्यू हैं, वहाँ एक मार्क्स आगे पीछे होना और भी ये सात आठ लोगो दस चौदह लोग टोटल है चौदह लोगो में अंक जोड़ना कितना बड़ा क्लरिकल मिस्टेक होता है और अगर क्लरिकल मिस्टेक है तो क्लर्क को भाई क्या पनिशमेंट मिली इस पे साइन है हमारे सीनियर डीएसटी अजीत कुमार के असिस्टेंट स्टेब्लिशमेंट इंजीनियर एस एन टी सी ओ एस वगैरह के साइन है तो सी ओ एस तो पहले वेरीफाई करके देते हैं उसके बाद ये ऑफिसर लोग साइन करते हैं तो ऑफिसर भी अनपढ़ तो नहीं है होते हैं पढ़ लिख के ही आई आर एस यूपीएससी वगैरह निकालते होंगे बिना पढ़े तो निकालते नहीं होंगे तो ऐसा भी कहना कि बिना पढ़े लोग पेपरों पे साइन करते हैं उनकी बेजती करनी होगी बिना पढ़े तो ऑफिसर साइन करते नहीं होंगे और अजीत कुमार तो काफी पढ़े लिखे हैं बिना पढ़े साइन नहीं किए होंगे इसके कारण इस बेचारे को प्रमोशन नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला है अब इस पर अगर कहा जाए कि ये क्लर्क ने बना के दिया है साइन उसका है पर मैं कहना चाहूंगा मैंने अजीत कुमार के हाथ के नीचे बहुत काम किया है इस तरह के कागजों पे कैसे साइन होते हैं मुझे अच्छे से है। मुझे भी कई बार ऐसे कई कागजों पर साइन करने के लिए कहा गया जो पूर्णतः गलत बने हुए थे जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था उन पर साइन करके मेरे गर्दन फंस जाते ऑफिसरों को काफी पैसे मिलते काफी बेनिफिट होता कमीशन मिलते हैं लेकिन मेरी गर्दन फंस जाते कभी भी इंक्वायरी होती तो ऐसे चीजों पे साइन करने के लिए ऐसे काम जो कि कॉन्ट्रेक्टर को करना है और उसकी जगह हमको अपने आदमियों से करवाने के लिए कहा जाता इस तरह के काम बहुत बार आदेश मिले और इन चीजों के बारे में मैंने ऊपर बहुत कंप्लेन भी की ऑफिसरों को डी आर रेलवे बोर्ड तक मैंने कम्प्लेन की लेकिन कार्रवाइया कुछ नहीं हुई तो इसे पेपर पे किस तरीका से साइन होते हैं मुझे पता है अजीत कुमार के अंतर्गत इन चीजों पे कैसे साइन होते हैं ना साइन करने वालों को नई कुछ नौकरी से निकाल दिया जाता है जैसे मुझे निकाला गया सीधा धमकी देखकर और इस पर डीआरएम जीएम कोई रिएक्शन नहीं देते है आप पत्र लिखते रह जाइएगा कहीं से जवाब तक नहीं आएगा कोई इंक्वायरी गठित नहीं होगी कुछ नहीं होगी सारे ऑफिसर मिले हुए रहते हैं और अगर उन चीजों पर कभी साइन हुआ बाद में किसी ने आर लगा के पूछा भाई ये क्या चीज है तो जवाब कैसे आते हैं जो देखिए है। ये अजीत कुमार का ही साइन किया हुआ पत्र है जिसमें देखिए नीचे अजीत कुमार वरीय मंडल सक के तन दूर संचार अभियंता पूर्व मध्य रेलवे धनबाद लिख कर क्या देते हैं उपरोक्त प्रसंग के आलोक में श्री कुंदन किशोर द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है की ए पी ए आर सी आर दो हजार फॉर्म का पार्ट थ्री आइटम तैतीस में श्री सर्वेश कुमार ए धनबाद द्वारा रिमार्क अंकित किया गया है मेरे द्वारा नहीं सर्वेश कुमार उल्टा सीधा रिमार्क देते हैं इस संबंध में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई है अब वो ऐसे ही लिख के दे दिया है उनसे निपटिए ऐसे ही आपको वो पत्र भी उसी तरीका का है वो पत्र बाकायदा जांच एजेंसियों के पास भी है प्रमोशन लिस्ट का लेकिन जाँच एजेंसिया जो है जब बड़े लोगो बड़े ऑफिसरों के नाम आते हैं तो मशीनरी सुस्त हो जाती है शायद मशीनरी में तेल इन्हीं ऑफिसरों के पास से जाता है मेरा भी कई केस इन जाँच के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है छ छह महीने आठ आठ महीने बस्ता में रखा हुआ रह जाता है कुछ नहीं होता है आदमी साफ हो जाता है लेकिन ये जांच एजेंसिया ऑफिसर के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं जांच एजेंसियों के भी ऑफिसर तो ऑफिसर ही होते हैं ना ऑफिसर ऑफिसरों में दोस्तियाँ हर जगह चलती है इन ऑफिसरों के बीच की दोस्ती की ऑडियो भी मैं किसी वीडियो में आपको सुनाऊंगा ये आपने देखा ये गलती सर्वेश कुमार ने की है सीनियर डीएसटी ने की है लेकिन इसी चीज को जब हम नीचे आके देखते हैं जिसके लिए वो बोल रहे हैं सर्वेश कुमार जिम्मेदार हैं तो ये देखिए उसी पत्र पर साइन महोदय का खुद का है अजीत कुमार 
जिसमें उन्होंने रिमार्क दिया है उसी उसी ए की बात कर रहा हूँ जिस पर उन्होंने लिखा है सर्वेश कुमार है ही शुड नोट बी गिवन एंड यू प्रमोशन इसे प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए मेरे बारे में लिख रहे हैं नहीं दिया जाना चाहिए क्यों नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इंक्वायरी नहीं हुई है सर्वेश कुमार जिम्मेदार है इसलिए नहीं दी जाती चाहिए गर्दन कटे सर्वेश कुमार का लेकिन रिमार्क देंगे महोदय ये अजीत कुमार सीनियर डीएसटी धनबाद प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए और इस पत्र को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि ये पूरा का पूरा जानबूझकर किया गया था अपने पहले कॉलम में लिखते हैं कि ही हैज फेयर नॉलेज ऑफ इस टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि इन्हें अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का नॉलेज है इसके बाद ये निचले लाइन में लिखते हैं कि ही हैज पुअर टेक्निकल नॉलेज सोच लीजिए ये खेल पेज के कॉलम चेंज होने पर इनके माइंड में इतना फिर बदल आ गया कि पहले में लिख रहे हैं ही हैज फेयर नॉलेज ऑफ हिज टेक्निकल सब्जेक्ट और दूसरे में लिख रहे हैं पुअर नॉलेज कहा इनका ध्यान है ये आप समझ सकते हैं इस पत्र को समझ के आप स्पष्ट कर सकते हैं कि श्री अजीत कुमार सीनियर डीएसटी धनबाद का सोचने का तरीका क्या है मानसिक स्थिति क्या है और किसी के प्रति इनके मन में क्या है ये है 2016-17 का ये मेरे पीछे तीन साल से पड़े हुए थे तीन साल में मेरे खिलाफ कुछ भी गलत चीजें नहीं निकाल पाए तो इन्हें ने षड्यंत्र करके मुझे नौकरी से निकाला टी आर एम इनके पास भी मैंने जाके मिला सब कुछ प्रमाण दिया लेकिन इन्होंने एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा और इसके बाद मैंने ऊपर भी सभी चीजों को बताया लेकिन कहीं से भी मुझे कोई भी सहायता ना मिली ना सहयोग मिला यानी एक ऑफिसर अगर चाहे तो कुछ भी रेलवे में कर सकता है उसके ऊपर कोई उसे रोकने वाला नहीं है ये है रेल की स्थिति हमारे रेल की मोदी जी के सामने कितनी बड़ी समस्या आती होगी रेल के डेवलपमेंट के लिए आप सोच सकते हैं लेकिन लोग कह रहे ना मोदी है तो मुमकिन है बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है और तब तक मुमकिन है जब तक मोदी है ये वीडियो मैं यही रोकता हूँ देखिए बेचारे को प्रमोशन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है कोई उसे दिलवा पाता है या नहीं दिलवा पाते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए घपलों को लेकर मैं हाजिर होऊंगा प्रमाण के साथ सबूत के साथ